Die erste Reaktion auf den Tod von Ruth Bader Ginsburg oder RBG, wie sie hier in den USA genannt wird, natürlich Trauer und Anteilnahme. Doch es dauerte nur wenige Stunden, bis der politische Kampf einsetzte, der Kampf um ihre Nachfolge. Die Republikaner und allen voran Donald Trump drängen auf ein rasches Tempo. Sie wollen bis zum 3. November einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden haben. Die Demokraten sperren sich dagegen aus gutem Grund. Man muss wissen, der Supreme Court, das oberste Gericht, auch ein politisches Instrument, eine politische Einrichtung. Und die Richter werden durch den Präsident benannt, entweder Konservative oder Liberale. Donald Trump will natürlich einen weiteren konservativen Richter einsetzen und mit diesem Pfund auch im Wahlkampf wuchern. Die Demokraten wollen das aus verständlichen Gründen nicht. Ruth Bader Ginsburg hat übrigens in ihrem letzten Willen erklärt, sie wünsche sich, dass ihr Nachfolger erst nach der Wahl gewählt wird. Doch das ist ein Wunsch, den Donald Trump ihr nicht erfüllen will.